கேள்வி எண் பனிரெண்டு இந்த கேள்வி எண் பனிரெண்டு நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கலாம் கேள்வி என்ன நமக்கு சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு மாணவன் கொடிக்கம்பத்தினுடைய உயரத்தினை கணக்கிட விரும்புகிறான் ஒரு கொடிக்கம்பம் இருக்குது அவனோட உயரம் எவ்வளோன்னு அந்த மாணவனுக்கு தெரியணும் அதை கண்டுபிடிக்க நினைக்கிறான் அதனால் அவன் கொடிக்கம்பத்தினுடைய உச்சியினுடைய எதிரொலிப்பை கண்ணாடியில் காணும் வகையில் ஒரு சிறு கண்ணாடியை தரையில் வைக்கிறான் இதனுடைய உச்சி என் உச்சி வந்து கண்ணாடியில் தெரிகிற அளவுக்கு ஒரு கண்ணாடி எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு தரையில் வைக்கிறான் இதுதான் தர தரையில் ஒரு கண்ணாடி வைக்கிறான் இதனுடைய பிரதிபலிப்பு இங்கே விழுற மாதிரி அந்த கொடிக்கம்பத்தினுடைய உயரம் வந்து விழுற மாதிரி அக்கண்ணாடி அவனிடமிருந்து ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் தொலைவில் உள்ளது அவன் எங்கே நிற்கிறான்னா இங்கே ஒரு இடத்துல நிற்கிறான் இதுதான் அவன் வச்சுக்கோ இந்த இவனுக்கும் இந்த கொடி இந்த கண்ணாடிக்கும் உள்ள தூரம் வந்து பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது கண்ணாடி மிரர்னு வச்சுக்கிறேன் எம்னு வச்சுருக்கேன் இது அந்த பையன் பாய் பின்னு வச்சுருக்கேன் அடுத்தது கண்ணாடிக்கும் கொடி கம்பத்துக்கும் இப்படி உள்ள தொலைவு மூணு மீட்டர் இப்போ கொடி கம்பத்துக்கும் இந்த கண்ணாடிக்கு உள்ள தொலைவு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மூணு மீட்டர் தூரம் இப்போ வேற என்ன நமக்கு கிவன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவனுடைய கிடைமட்ட பார்வை கோடு தரையிலிருந்து ஒன்று புள்ளி ஐந்து மீட்டர் உயரத்தில் உள்ளது அவன் ஒன்று புள்ளி ஐந்து மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கான் ஒன்று புள்ளி ஐந்து மீட்டர் உயரத்தில் அவனுடைய பார்வை கோடு இருக்கு கொடிக்கம்பத்தினுடைய உயரத்தை காண்கிறேன் இப்போ கொடிக்கம்பத்தோட உயரத்தை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நான் இதை நினச்சிக்கிறேன் இது ஏ இது சி நினைச்சிக்கிறா ஏ சி என்பது தான் கொடிக்கம்பம் இந்த கொடிக்கம்பத்தினுடைய உயரம் தான் நமக்கு வேணும் இதில் ரெண்டு முக்கோணங்களாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒரு முக்கோணம் ஏ சி பி ஏ சி எம் பி வராது ஏ சி எம் வரைக்கும் ஒரு முக்கோணம் இன்னொரு முக்கோணம் இந்த பேர் என்ன வச்சுக்கலாம் டின்னு வச்சுக்கலாம் டி பி எம் இந்த ரெண்டு முக்கோணங்களும் வடிவத்தவை அப்படின்னு சொல்லிட்டா நாம் ஈஸியாக அந்த கொடிக்கம்பத்தினுடைய உயரத்தை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் நமக்கு தெரியாது பிஎம் பிலிருந்து எம்குள்ள தூரம் புள்ளி ஐந்து மீட்டர்னு தெரியும் பிடி இதனுடைய தூரம் ஒன்று புள்ளி ஐந்து மீட்டர்னு தெரியும் சிஎம் சிலிருந்து எம்குள்ள தூரம் எவ்வளோ மூன்று மீட்டர்னு தெரியும் இப்போ இந்த ரெண்டு முக்கோணங்களும் வடிவத்தவைன்னு சொல்ல போகிறோம் முதல்ல என்ன சொல்லிடலாம்னா இந்த கேள்வியை பற்றி எழுதுவீங்க ஏசி என்பது எச் உயரம் உள்ள அல்லது உயரம் தெரியாத கொடி கம்பம் பிடி என்பது ஒன்று புள்ளி ஐந்து மீட்டர் உயரம் உள்ள மாணவன் அல்லது பையன் அப்படின்னா பிஎம் என்பது அந்த மாணவனுக்கும் அல்லது அந்த பையனுக்கும் கண்ணாடிக்கு உள்ள தூரம் எவ்வளோ தூரம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா புள்ளி ஐந்து சிஎம் என்பது கொடி கம்பத்திற்கோ கண்ணாடிக்கோ உள்ள தூரம் இது ஒரு ஐந்து மதிப்பு வினாங்க இருந்தால் இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா எளிமையாக மார்க் வாங்கிடலாம் அதுக்காக தான் எழுதி எழுதுவோம் எவ்வளோனா மூன்று மீட்டர் வேறு என்ன சொல்லலாம் எம் என்பதை பற்றி சொல்லலை எம்முங்கிறது தான் கண்ணாடியினுடைய பொசிஷன் இல்லையா எம் என்பது கண்ணாடியினுடைய நிலை அல்லது 
கண்ணாடியினுடைய இடம் எம் என்பது ஒரு கண்ணாடியோட இடம் இந்த கொடி கம்பத்தினுடைய அடிப்பகுதி அந்த மாணவன் அல்லது பையனுடைய அடிப்பகுதி அந்த மிரர் அந்த கண்ணாடி மூன்றுமே ஒரே நேர்கூட்டம் தான் இருக்குது புத்தகத்தில் அது கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா கண்டுபிடிக்க வேண்டியது கொடி கம்பத்தினுடைய உயரம் கொடி கம்பத்தின் உயரம் ஏசிய கண்டு அதுக்கு முன்னாடி இந்த இரண்டு முக்கோணங்களும் வடிவத்தை வேணும் சொல்ல போகிறோம் காரணம் என்ன இந்த ரெண்டு முக்கோணத்துக்கு வடிவத்தை வேணா இரண்டு முக்கோணங்களையும் ஏதாவது ஒன்று பொதுப்படையாக இருக்கும் எது பொதுப்படையாக இருக்கு பாருங்கள் இரண்டுத்துலேயும் எம் பொதுவானது அப்போ எம் ஆங்கிள் எம் என்பது பொதுவானது நம்ம படத்தை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் அந்த பையன் அந்த கொடிக்கம்பத்துக்கு நேராக நிற்கிறான் இவங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக என்னவாக இருப்பாங்கன்னா இது ரெண்டும் இணையாக இருக்கும் இந்த கொடி கம்பமோ இந்த கொடி கம்பம் இங்கே நிற்கிற ஒரு மாணவனுக்கு நிற்கிறானா இரண்டு பேரும் இணையாக இருப்பாங்க இரண்டு பேரும் உயரங்கள் சரியாக இல்லாட்டும் இவங்க இரண்டு பேரும் இணையானவர்கள் தான் எப்போ இந்த இரண்டு பேரும் இணையாக இருக்காங்களோ அங்கே உருவாக்குகிற கோணமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போது இந்த கோணமும் இந்த கோணமும் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்போது இந்த கோணமும் இந்த கோணம் ஒரு வேலை செங்குத்தாக இருக்கும் இல்லையா தொண்ணூறு டிகிரி இருக்கலாம் ஆனாலும் அப்போ என்ன எழுதிக்கலாம்னா புக் ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஆஃப் ஏசிபியும் அல்லது எம் இப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் எதுக்கு ஈக்குலாருன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் டிபிஎம் ஏசிஎம்மோ டிபிஎம்மோ கண்டிப்பாக ஒரே மாதிரி இருக்கும் காரணம் என்ன ஏசி பிடிக்கு பேரலாக இருக்கு இதுவும் இதுவும் இணையானவை ஏ அப்போ எம்மோ பொதுவானது ஏசிஎம்மோ டிபிஎம்மோ ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா உடனே என்ன எழுதுறீங்க ஏஏ விதிப்படி இரண்டு முக்கோணங்களும் முக்கோணம் ஏசிஎம் முக்கோணம் டிபி இரண்டும் வடிவத்தவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போ இது ரெண்டும் வடிவத்தவை ஆகிருக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிவிடுவீங்க பக்கங்களை கா ச விகிதத்தில் எழுதலாம் ஏசியினுடைய விகிதம் எதுக்கு இது இருக்கலாம் டிபியினுடைய விகிதத்துக்கு இருக்கலாம் அப்புறம் சிஎம் எதுக்கு எங்களாக இருக்கலாம் பிஎம் இது ரெண்டுத்தையும் நாம் கொண்டு வரலைங்க ஏன்னா அது பயன்படலை இப்போ இது இதனுடைய அளவு இதனுடைய அளவும் கொடுக்கப்படலை அதனால் அதை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ இதுதான் வேணும் ஏசினுடைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னா தெரியாது அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டிபியினுடைய மதிப்பு என்ன ஒன்று புள்ளி ஐந்து மீட்டர் சிஎம்மோட மதிப்பு என்ன சிலேருந்து எம் மூன்று பிஎம்மோட என்ன புள்ளி ஐந்து குறுக்கு பிறகு செய்கிறோம் ஏசி எங்கே வச்சுக்கிறோம் மூன்று இன்ட்டு ஒன்று புள்ளி ஐந்து பை பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து இந்த பூஜ்ஜியம் இருப்பது உங்களுக்கு வகுப்பதற்கு கடினமாக இருந்தால் பூஜ்ஜியம் எத்தனை ஸ்தானங்கள் இருக்கோ அத்தனை பூஜ்ஜியங்களால் வகு பெருக்கிக்கிறோம் அப்போ ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்கு ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி இருக்குது அதனால் மேலேயும் கீழேயும் பத்தாறு பேர் இருக்கிறோம் அப்போ அந்த புள்ளி என்ன ஆகிடணும் மறைஞ்சிடும் இங்கேயும் புள்ளி மறைஞ்சிடும் இப்போ வகுப்பது ஈஸி மூன்று முறை அடிக்கலாம் அப்போ என்ன வரலாம் மூன்றையும் மூன்றையும் பெருக்கினா ஒன்பது அப்போ ஏசிங்கிறது என்ன ஏசி என்னது தானே கொடி கம்பம்ஃபோர் கொடி கம்பத்தின் உயரம் ஒன்பது மீட்டர் இதுவும் ட்ரிக்கில் நம்ம படிக்க போகிற கேள்வியும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் கொடுக்கப்பட்ட வித்தியாசப்படும் அதை வைத்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இது வடிவியலா அல்லது ட்ரிக்கில் வர கொஷின்ஸா அப்படிங்கிறது உங்களால் இனிமையாக என்ன பண்ணலாம் டிவியேட் பண்ணிக்கலாம்